Herzlich willkommen zum Thema Bewässerung Teil 3. Heute geht es um die Sprenger selber. Wir zeigen euch Tipps und Tricks, was ihr beim Einbau beachten müsst und generell, welche Sprenger ihr nehmen sollt. Bevor es losgeht, möchte ich kurz erwähnen, dass alles, was ich heute und hier sage, meine persönliche Meinung ist bzw. meine Erfahrung ist, die ich euch einfach mitteilen möchte. Dies kann natürlich von gewisser Fachliteratur abweichen. Es kann nicht ganz korrekt sein, aber ich persönlich habe dadurch ideale Erfahrungen gemacht bzw. habe natürlich auch Fehler gemacht und diese Fehler möchte ich euch heute mitteilen, damit ihr diese nicht mehr macht. Wenn ihr zum Thema Planung einer Bewässerungsanlage Fragen habt, dann am besten einen Profi kontaktieren. Die äh, Kontaktdaten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch dann einen Shop, wo ihr das Ganze bestellen könnt mit 5% Rabattcode. Und jetzt geht's los beim Video. Bevor es soweit ist und ihr könnt solche Gehäuse und eure Sprenger einbauen, ist es wirklich ein sehr weiter Weg. Ihr müsst ja erstmal planen, da haben wir schon mal ein, zwei Videos gemacht. Und ihr braucht natürlich eine komplette Technik dazu. So schaut das Ganze aus. Ob Brunnen, kein Brunnen, Zisterne oder Hausanschluss, mal völlig egal. Aber diese Technik gehört natürlich dazu. Und sowie auch die Magnet äh, sorry, Magnetventile hier. Und alles, was jetzt hier nicht mehr sichtbar ist, um das geht es jetzt, weil im Rasen ist ja auch was und wie er das am besten macht, da würde ich einfach mal sagen, ich baue mal ein Muster zusammen und dann seht ihr das Ganze, wie es am besten funktioniert und was ihr beachten müsst. Prinzipiell ist es so, ich habe bei meinem Rasen ca. 300 Quadratmeter, ihr kennt ja die Fläche, relativ offene Fläche, da habe ich ganz grob 21, 22 Sprenger verbaut. Die Bewässerungsrohre, die liegen alle tief in der Erde drin. Eigentlich sollte man ca. 80 cm tief die Bewässerungsrohre eingraben, damit kein Frost hinkommt. Meine sind aber nur 40 cm tief drin. Das reicht vollkommen. War schon eine ordentliche Arbeit. Und ähm, ich blase die Bewässerungsanlage einmal im Jahr im Herbst dann aus und somit ist es auch frostsicher. Die Bewässerungsrohre allgemein, die liegen im Rasen drin, wie gesagt 40 cm und sind immer wieder strenge. Ich habe gesamt drei Kreise, das ist einmal ein Kreis hier vorne, ein Kreis in der Mitte und ein Kreis hinten. Doch damit ihr wisst, wie viel Sprenger ihr überhaupt anschließen könnt, ähm, haben wir auch im zweiten Video was gesagt. Es geht ja um Wasserdruck, Wassermenge etc. Und deswegen habe ich mich damals für die sogenannten Rotationsdüsen entschieden. Da gibt es von Hunter, von Rainbird, alles Mögliche. Und habe mich gegen Getriebe-Regner entschieden. Doch was da genau der Unterschied ist, würde ich sagen, gehen wir nur kurz drauf ein. Der Unterschied Getriebe-Regner zu den Rotationsdüsen relativ einfach. Ein Getriebe-Regner, ich habe jetzt keinen da, soll symbolisch sein, er ist ungefähr so groß, der wird komplett in den Boden eingegraben und der kommt dann auch aus dem Gehäuse raus. Und ein Getriebe-Regner hat prinzipiell sehr viele Vorteile, hat aber auch wie alles im Leben Nachteile. Ein Getriebe-Regner hat zum einen mal extrem weite Wurfweiten. Da kann man wirklich auch Sportplatzanlagen mit Radien von 25 Meter überbrücken. Das ist gar kein Problem. Aber auch in normalen Privatgärten sind Getriebe-Regner natürlich geeignet. Durch andere Düsen und durch eventuell anderen Wasserdruck kommt dann auch weniger raus und auch weniger Wurfweite mit ca. 7 Meter. Prinzipiell sind Getriebe-Regner extrem störungsunanfällig. Die laufen eigentlich nahezu perfekt. Es gibt keine Probleme bei denen. Aber einen großen Nachteil haben sie, sie brauchen sehr viel Druck. 3,5 Bar und höher und sie lassen sehr viel Wasser durch. Und durch, das enorme, durch die enorme Wassermenge, die durchgeht mit dem enormen Druck, könnt ihr im privaten Haushalt meistens nur zwei, maximal drei 
Getrieberegner aneinander schließen und somit habt ihr wahnsinnig viele Kreise. Und genau da wurden dann die sogenannten Rotationsdüsen entwickelt und ähm, erfunden. Zum, ich sage jetzt mal Hunter, Rainbird, ähm, selbst Gardena hat welche. Und die bestehen einmal aus einem Gehäuse, die auch in den Rasen reinkommen, das zeige ich euch nachher noch, und einmal diese Rotationsdüse selber. So eine Rotationsdüse gibt es dann in verschiedenen Größen bzw. verschiedenen Reichweiten. Die fangen, ihr müsst jetzt lügen, bei so zwei Meter ungefähr, ungefähr an, an Radiuswurfweite und gehen von Hunter bis auf 11 Meter 50 ist, glaube ich, die größte oder 10 Meter 50. Und dann hört es aber auf. Der Vorteil von den Rotationsdüsen ist ganz klar, sie brauchen deutlich weniger Wasser. Somit muss auch euren Hausanschluss weniger Wasser liefern und sie brauchen auch deutlich weniger Druck. Bei den Huntern Rotationsdüsen und mit diesen Gehäusen, die äh, gibt es auch schon mit einer Druckregulierung mit 2,8 Bar oder 2,1 Bar. Da laufen diese Hunter, äh, die MP-Rotatoren, ideal. Und dadurch könnt ihr dann auch ähm, mit einem Druck von 4 Bar reinfahren und das Ganze wird dementsprechend runter geregelt. Der große Vorteil von den MP-Rotatoren oder generell Rotationsdüsen, ihr könnt pro Kreis deutlich mehr laufen lassen und dadurch seid ihr deutlich schneller fertig. Vor allem im Privathaushalt ist es natürlich ideal. Ich habe jetzt zum Beispiel, mein größter Kreis sind sieben oder acht Sprenger, ähm, wo angeschlossen sind, obwohl ich relativ wenig Wasser zur Verfügung habe und relativ wenig Druck zur Verfügung habe. Der Nachteil von den Rotationsdüsen, sie sind relativ anfällig, weil sie drehen sich immer. Und durch das Drehen kann auch sein, wenn mal ein Sandkorn drin ist, dann dreht sich es nicht mehr und dann muss man immer hergehen und etwas anschauen. Das ist der große Unterschied und der große Nachteil. Genau das waren die Beweggründe, warum ich mich für die Rotationsdüsen entschieden habe, weil ich auch relativ wenig Wasser und wenig Wasserdruck zur Verfügung habe. Bei den Rotationsdüsen braucht ihr zwei Teile, das ist einmal ein Gehäuse und einmal die Rotationsdüse selber. Ich habe jetzt welche von Hunter und ich habe auch welche von Rainbird. Ähm, das Gehäuse selbst ist jetzt auch von Hunter, das hat einen braunen Deckel und somit symbolisiert es ganz klar oder signalisiert es, es hat 2,1 Bar an Wasserdruck. Ja, hier ist nämlich schon eine Druckregulierung verbaut und dieses Gehäuse gibt es dann auch ohne Druckregulierung oder auch mit 2,8 Bar Druckregulierung mit einem grauen Deckel. Die 2,8 Bar Druckregulierung, da laufen die Hunter MP Rotatoren ideal und so sind die ganzen Teile hier aufgebaut. Es ist wie gesagt ein Gehäuse, <lacht> da kann man durchschauen. Das kommt dann in den Rasen, das zeige ich euch gleich. Und das ist dann der sogenannte Aufsteiger mit einer Rückholfeder. Und das Teil kommt dann hoch und bewässert den Rasen. Und da steigt dann nochmals oben die kleine Rotationsdüse hoch und bewässert. Die Rotationsdüse, prinzipiell, äh, sorry, die äh, Gehäuse prinzipiell, wie gesagt, ist das jetzt von Hunter. Das Ganze gibt es aber auch von Rainbird, denn Rainbird braucht andere Gehäuse, beziehungsweise die brauchen anderen Druck. Rainbird sagt, idealerweise brauchen Dene ihre Rotationsdüsen 3,1 Bar, um ideal zu laufen. Aber wenn ihr Hunter verbaut habt, so wie ich, dann könnt ihr auch ohne Probleme mit 2,8 Bar die Rainbird-Düse verbauen. Und ja, es geht auch, wenn ihr Gardena-Gehäuse verbaut habt, denn die Gewinde, die sind alle immer gleich. Und somit sind alle Systeme Gardena, Hunter, Rainbird, zumindest die Rotationsdüsen, alle untereinander kombinierbar. Das Einzige, was ihr beachten sollt, müsst, sind die Wurfweiten und vor allem auch die Wassermengen. Denn Hunter gibt an, eine ideale Beregnung von 10 Liter pro Quadratmeter zu haben und Rainbird gibt es bei 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde an. Das ist der einzige Unterschied, aber sonst geht alles perfekt. Ich habe es auch kombiniert und äh, wenn ihr dazu mal Fragen habt oder generell, ich habe ja unterschiedliche, ich habe Hunter und Rainbird, wenn ihr mal ein allgemein Vergleichsvideo, ein Vergleichsvideo haben möchtet, schreibt es einfach in die Kommentare. 
Gut, dann hätte ich gesagt, wir verbauen das Ganze mal. Ich zeige es euch an einem Muster, wie das Ganze verbaut wird. Es gibt immer pro Kreis gibt es immer erstmal ein Hauptrohr, einen Hauptleitungsstrang. Der läuft bei mir jetzt in diesem Kreis, läuft er einmal vom Brunnen hier entlang. Und also er gabelt sich hier, einmal geht einer darum und einmal geht einer hier rum. Und das ist immer der Hauptleitungsstrang. Der läuft bei mir jetzt einmal hier durch und hier macht er dann einen Knick, kommt hier rum und dann läuft er im Prinzip einmal rings rum. Das ist eigentlich schon relativ einfach. Und hier auch ein kleiner, ein kleiner Tipp. Ich habe bei mir ein Dreiviertel Zoll Rohr genommen. Das ist sowas hier, das sind so hart. Kunststoffrohre. Das ist jetzt ein Dreiviertel Zoll und da würde ich euch empfehlen, nehmt 1 Zoll Rohre. Die kosten nicht wirklich mehr, sie sind nur etwas äh, sterrischer, man kann sie relativ schlecht biegen, aber hat den Vorteil, ihr habt weniger Druckverlust und es geht auch deutlich mehr Wasser durch in kürzerer Zeit. Das war so ein kleiner Fehler, was ich gemacht habe. Heute würde ich 1 Zoll Rohre verlegen und zudem achtet auch darauf, dass ihr im Eck einen großen Radius macht und keine Eckwinkel einbaut, keine Fittinge einbaut mit 90 Grad, denn pro Fitting habt ihr auch wieder einen Druckverlust. Okay, und dann nochmals einen kleinen Tipp. Ich habe ja hier einen Strang. Mein letzten Sprenger endet hier in diesem Bereich. Und da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe in diesem Kreis zwei Hauptstränge gemacht. Einer fährt, fährt hierher zu diesem Sprenger. Und einer geht dann bis hier hinter an diesen Sprenger. Und da kommt jetzt ein kleiner Tipp von mir. Im Nachhinein ist man aber immer schlauer. Ich hätte diesen Kreis von hier bis hier nochmals mit einem Hauptrohr verbinden sollen. Denn dann habt ihr einen Ring und durch den Ring habt ihr an jedem Sprenger einen gleichmäßigeren und besseren Leitungsdruck und somit habt ihr auch später keine Probleme. Ich habe jetzt auch keine Probleme, aber sicher ist sicher. Ja, und an diesem Hauptrohr, das ist ja das Hauptrohr, an diesem Hauptrohr, das einmal rumgeht, könnt ihr jetzt jederzeit dieses Hauptrohr, könnt ihr cutten, könnt ihr aufmachen. Das geht relativ einfach. Dazu empfehle ich euch eine Zange. Ähm, das ist eine spezielle Rohrzange dafür. Ich schneide jetzt einfach ein Stück ab. Finger weg. Das war schon. Und dann kommt hier am besten mit so einem Teil, gibt es auch für einen Akkuschrauber, würde ich auch für einen Akkuschrauber empfehlen. Das fasst einmal die Außenseite an und fasst einmal die Innenseite an. Also ihr habt hier einmal die Außenseite und einmal die Innenseite. Jetzt machen wir noch die Innenseite. Und dann habt ihr eine schöne Phase. Und dadurch könnt ihr besser in eure Fittinge reinfahren. Ihr seht ihr, hier sieht eigentlich ganz gut aus. Noch einmal innen durch. Und dann war es das eigentlich schon. Dann geht ihr her und macht ein Fitting rein. Das wird nur gesteckt und die gibt es hier. Unterschiedlich. Ihr könnt jetzt entweder mit so einem Rohr weiterfahren. Ihr könnt aber auch, hier gibt es mit Gewinde, Innengewinde, Außengewinde, wo ihr dann zu den einzelnen Sprenger hinfahren könnt. Und dann schiebt ihr das nur drauf. Ich nehme jetzt hier ein Endstück. Das gibt es auch. Gibt es mit Endstücke, gibt es auch mit Winkel. Diese sind dann äh, wiederum auch mit Gewinde, ohne Gewinde, Innengewinde, Außengewinde. Da gibt es wirklich mega viele. Die sind auch nicht so teuer, zumindest diese hier. Ähm, es gibt auch von Gardena welche. Die sind echt gut, die sind relativ einfach, das zeige ich euch kurz. Und zwar werden die hier nur drauf gesteckt, also die werden alle nur drauf gesteckt. Aber der Unterschied bei Gardena ist einfach, ihr macht einfach nur eine Viertelsumdrehung und der ist fest. Nachteil bei Gardena, wie so häufig, relativ teuer, aber gut. Und da drauf, also das ist ja euer Rohr, wo dann komplett durchläuft, euer Haupt Hauptleitungsrohr. Und an dieses Teil könnt ihr dann auch von Hunter ein sogenanntes Hunter Flex legen. Weil ihr seht es ja vielleicht, das ist das Hauptleitungsrohr, das ist relativ sterrisch, kann man kaum bewegen. Und das sind dann deutlich dünnere Rohre, das glaube ich ein halb Zoll. Und die sind mega flexibel. Ist nicht wie ein Gartenschlauch, aber 
ähm, deutlich flexibler und speziell dafür gemacht. Und auch hier könnt ihr jetzt wieder das Ganze einmal abschneiden. Das müsst ihr jetzt nicht mehr anfassen. Und da gibt es speziell auch von Hunter so ähm, Kunststoffwinkel. Und das schraubt ihr einfach dann hier rein. Einmal hier. Das wird mit einem ganz groben Gewinde wird das festgemacht. Ein bisschen dagegen drücken. Einmal. Und das Ganze macht ihr jetzt nochmals. Hier habt ihr ein Halbzoll Gewinde und hier habt ihr ein Dreiviertel Zoll Gewinde. Und dann macht man das auch noch fest. Auch reinschrauben. Das war's und das ist jetzt so sicher, da geht gar nichts mehr. Und jetzt geht ihr her und schraubt einfach in diese Fitting, schraubt ihr andersrum, schraubt ihr einfach dieses rein. Und da könnt ihr auch hier, ich habe auch immer noch einen kleinen Tipp, ich habe bei mir immer noch ein Band hingemacht, ein Abdichtband oder ja, eine Abdichtung, damit es auch wirklich definitiv wasserdicht ist. Ähm, ob man es braucht, gute Frage, ich weiß nicht, ich habe es einfach gemacht, kostet ja nicht viel und kostet auch keine Zeit. Dann haben wir das Ganze festgeschraubt. So, das war's. Und wenn das euren Hauptleitungsstrang ist, dann könnt ihr das Ganze jetzt dementsprechend flexibel bewegen bis an eure Kante hin, so wie ihr das haben möchtet. Ihr könnt es dann ein bisschen, bisschen biegen. Und da drauf kommt dann von Hunter oder Rainbird oder Gardena der Sprenger. Wird festgeschraubt. Und das alles natürlich im Leitungsschlitz. Und dann kommt das Ganze mit Erde wieder drauf und Thema erledigt. Bevor das Ganze natürlich zugeschüttet wird, einmal eine Druckprüfung machen. Einmal laufen lassen, alle Fittinge anschauen, alle Dichtungen anschauen und natürlich auch das Sprühbild anschauen, wie es sprüht, ob überall alles hinkommt. Und das war es eigentlich schon. Und ihr seht, es geht wirklich mega schnell, mega einfach, total durchdacht, richtig cool. Das Schlimmste ist eigentlich wirklich, den Graben zu graben. Wir hatten damals eine Maschine, aber selbst da war es relativ aufwendig und relativ schwer. Und dann solltet ihr eigentlich nur... Noch ein paar Tipps beachten vom Einstellen und alles, was ich jetzt falsch gemacht habe oder generell, was ich falsch gemacht habe und heute bereue bzw. euch den Tipp gebe, das machen wir jetzt auch noch, damit das alles Hand und Fuß hat. Meine Tipps und meine Fehler, die ich gemacht habe, die ihr hoffentlich nicht macht durch dieses Video, wer weiß, wir hoffen es. Ähm, zum einen mal, ihr müsst, also das Wichtigste ist wirklich die Planung. Die Planung ist das A und O. Aber ihr könnt noch so viel planen und das perfekt aufzeichnen oder durch Programme austüfteln. Es wird in der Praxis immer anders kommen. Aus dem Grund gebe ich euch einen Tipp. Bitte achtet, achtet wirklich darauf, dass die Sprenger, so wie es auch Hunter Rainbird sagt, dass die Sprenger immer von Kopf zu Kopf beregnen. Das bedeutet, wenn jetzt hier ein Sprenger ist, also am Rand ein Sprenger, hier zum Beispiel am Eck, wenn jetzt hier einer ist, hier ist einer für diesen Kreis, da wo dieser Sprenger aufhört zu beregnen, sprich hier an diesem Eck, muss der nächste sein. Ist ja eigentlich logisch. Aber dieser Sprenger geht jetzt genau bis dahinter und dieser Sprenger sprengt ja auch ungefähr bis hierher. Das bedeutet, dass hier der nächste Sprenger sein muss. Immer von Kopf zu Kopf. Die müssen sich alle immer komplett überschneiden. In diesem Kreis, der ist relativ einfach, das ist ein Rechteck, habe ich jetzt sechs Stück drin und alle überschneiden sich und somit habt ihr das perfekte ähm, Ergebnis mit 10 Liter pro Quadratmeter oder 15 Liter pro Quadratmeter oder wenn ihr Getriebe-Regner nimmt, auch 20 Liter pro Quadratmeter. Das ist schon mal der eine Tipp, bitte achte darauf, das ist wichtig. Nächster Tipp. Wenn der Hersteller sagt, maximale Wurfweite von 9,10 Meter, dann zieht bitte ca. einen Meter ab. Die Sprenger, die Rotationsdüsen, die könnt ihr alle runterdrehen, aber ihr könnt sie nicht hochdrehen. <lacht> Wenn die maximale Wurfweite erreicht ist, ist sie erreicht. Zweiter Tipp habe ich auch schon gesagt, bitte die Kreise immer als Ring ausführen. Niemals irgendwo enden lassen, damit ihr überall den gleichen Druck habt. Nächster Tipp, beziehungsweise ein Riesenfehler, das ich gemacht habe. Und diesen Fehler bereue ich wirklich mega. Ich habe 
in diesem Kreis, das ist mein dritter Kreis, der Kreis vorne, der fängt ab hier an und geht komplett bis vor. Und hier habe ich einen Fehler gemacht, das ist ein Kreis. Und genau das ist der Fehler. Ich habe hier in diesem Bereich immer Sonne. Auch vorne an meiner Hauswand, da habe ich immer extrem viel Sonne den ganzen Tag. Und ich habe hier durch das Carport vom Alex, habe ich ungefähr bis hierher komplett Schatten. Und genau jetzt kommt mein Fehler. Ich hätte eigentlich den Schattenbereich als einzelner Kreis ausführen sollen, weil der Schattenbereich deutlich weniger Wasser braucht, deutlich seltener Wasser braucht als der Sonnenbereich. Und genau das ist jetzt mein Problem. Dieser Bereich vertrocknet immer sehr häufig. Ich muss hier immer die Bewässerung einschalten. Und in diesem Bereich ist es viel zu matschig. Deswegen habe ich ja dann auch eine Drainage einbauen müssen, damit das Wasser wieder abläuft etc. Deswegen ein kleiner Tipp, achte darauf, Schattenbereich, Sonnenbereich, dass ihr diese Bereiche separat steuern könnt. Und ich darf jetzt hergehen und darf immer im Frühling im hinteren Bereich, im Schattenbereich die Sprenger einbauen. Und im Sommer darf ich sie, gerade andersrum, im Frühling darf ich sie ausbauen, im Sommer einbauen und im Herbst wieder ausbauen, weil es einfach sonst zu viel Wasser gibt. Das ist echt ärgerlich. Und deswegen auch nochmals ein Tipp von mir. Wenn ihr euch unsicher seid, nehmt einen Profi ran, fragt einen Profi. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch einen Shop, wo ihr das Ganze bestellen könnt. Bevor dieses Video endet, möchte ich nochmals kurz einen kleinen Tipp geben. Wie schon erwähnt, achtet bitte darauf, dass ihr nicht zu viele Sprenger an einen Kreis anschließt. Macht lieber ein Kreis mehr, denn eure Bewässerungssteuerung hat ja oftmals sechs oder zwölf Kreise, wo ihr anschließen könnt. Und wenn alles richtig angeschlossen ist, dann könnt ihr euch einfach hinsitzen, zurücklehnen und einfach genießen, wie die Bewässerung angeht und das geile Sprühbild genießen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Abo dalassen, Like dalassen, würde uns sehr gefallen. Vielen Dank, bis dann. Ciao.